আসসালামু আলাইকুম নাদের একাডেমি থেকে আপনাকে আমি নাদের আহমেদ বলতেছি আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সেই কামনাই করি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের কিছু ট্রিক্স নিয়ে আজকে আপনাদের আলোচনা করব যে ট্রিক্সগুলো না জানলেই নয় অনেকে আমার কাছ থেকে এই বিষয়গুলো জানতে চেয়েছেন তাই আপনাদের প্রয়োজনে এই বিষয়গুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরা আশা করি শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখবেন এবং কিছু শিখতে পারবেন প্রথমে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে শো টেক্সট বাউন্ডারিজ আমরা যারা দুই হাজার সাত দশ তেরো অথবা ষোলো ব্যবহার করি তাদের এখানে বাই ডেফল্ট টেক্সট বাউন্ডারিজটা থাকে না না থাকার ফলে বিভিন্ন সময় আমাদের কাজের সমস্যা তৈরি হয় তো আমরা টেক্সট বাউন্ডারিজটা কিভাবে দিব সেটা দেখি টেক্সট বাউন্ডারিজ দিতে হলে আমাদের প্রথমে চলে যাব ফাইল ফাইল থেকে চলে যাব অপশন অপশন থেকে আমরা চলে যাব অ্যাডভান্স অ্যাডভান্স থেকে নিচের দিকে যখন আমরা মসটা স্ক্রল করব এখানে পাবো শো টেক্সট বাউন্ডারিজ শো টেক্সট বাউন্ডারিজে ক্লিক করার পর আমরা ওকে চাপ দিব আমাদের বাউন্ডারিজটা চলে আসলো আমার কোনো কারণে যদি প্রয়োজন হয় যে আমি টেক্সট বাউন্ডারিজটা রাখবো না সেম একইভাবে ফাইল অপশন অ্যাডভান্স থেকে গিয়ে আমরা টেক্সট বাউন্ডারিজটা উঠিয়ে দিব ওকে টেক্সট বাউন্ডারিজ চলে গেল এখন হচ্ছে টেক্সট কালার টেক্সট কালার করতে হলে আমার ফন্ট কালারটা করতে হলে আমি ব্লেখাটাকে ব্লক করব ব্লক করে এইখানে ফন্ট কালারের একটা অপশন আছে আমি এখান থেকে সিলেক্ট করে যে কোনো কালার করতে পারবো আমার যদি প্রয়োজন পড়ে যে না আমি কালার করব না আবার অটোমেটিক কালারে চলে যাব তাহলে আমি আবার অটোমেটিক কালারে সেট করতে পারবো আমরা চলে যাচ্ছি শেপ অ্যান্ড টেক্সট বক্স এখানে শেপটা বলতে কি বোঝাচ্ছি আমরা শেপটা হচ্ছে এই বর্গমূল ত্রিভুজ বৃত্ত এই ধরনের আমাদের কখনো যদি কোনো কিছু প্রয়োজন হয় ফ্লো চার্ট ব্লক অ্যারোস বেসিক শেপ রেক্টিঙ্গেলস মানে বিভিন্ন ধরনের শেপ এখানে রয়েছে আপনারা আপনাদের প্রয়োজন অনুপাতে সেগুলারে আঁকতে পারবেন আমি প্রথমে তাকি আঁকলাম এখান থেকে বৃত্ত একটা ঝামেলা আছে দেখেন বৃত্তটা কিন্তু ডিমাকৃতিক হয়ে যাচ্ছে এমন একটা গুল হচ্ছে না কারণ গুল বৃত্ত যদি প্রয়োজন হয় আমার কি করতে হবে বৃত্তটা সিলেক্ট করে অল্টার এবং শিফট আমি আবার বলছি অল্টার এবং শিফট চাপ দিয়ে যখন মাউস দিয়ে টান দিবেন তখন সম্পূর্ণ গোলাকৃতিক হয়ে যাবে এখন এই বক্সগুলোর মধ্যে অথবা এই বৃত্তের মধ্যে যদি আমি লিখতে চাই তাহলে আমার করতে হবে অ্যাড টেক্সট করতে হবে টেক্সট বক্স তৈরি করতে হবে আমি মাউসের দিয়ে রাইট বাটন ক্লিক করার পর এখানে পাবো টেক্সট অ্যাড টেক্সট আমি এখন এটাতে লিখতে পারতেছি এটা হচ্ছে টেক্সট বক্স আমি আবার অ্যাড টেক্সটে চলে গেলাম আমি এখানে লিখতে পারতেছি আবার লিখলাম আশা করি আপনাদের সহজভাবে এই কাজগুলো করতে পারবেন আপনারা আর যদি কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই আমাকে ফেসবুকে অথবা ইউটিউবের কমেন্ট সেকশনে আমাকে নক করবেন আমি যত সম্ভব আপনাদেরকে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ এখন চলে যাচ্ছি সিম্বল সিম্বলে যাইতে হলে আমার চলে যেতে হবে ইনসার্টে ইনসার্ট মেনে থেকে আমি চলে যাবো এখানে সিম্বল এখানে বাই ডেফল্ট কিছু সিম্বল দেওয়া আছে আমার যে যা যা প্রয়োজন যেগুলো আমি বেশি বেশি ব্যবহার করি সেগুলোই এখানে থাকবে যারা ম্যাথামেটিক্সের কাজ করেন বিশেষ করে বীজগণিত ত্রিগুণমিতি পরিমিতির কাজগুলো করেন তাদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সিম্বলের প্রয়োজন হয় তো আমরা এখানে যদি আমাদের প্রয়োজনীয় সিম্বলটা খুঁজে না পাই সেক্ষেত্রে আমরা চলে যাব মোর সিম্বলে মোর সিম্বল থেকে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় সিম্বলগুলো প্রয়োজনীয় সিম্বলগুলো আমরা খুঁজে পাবো এখান থেকে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় সিম্বল যেগুলো আমাদের বেশি প্রয়োজন আমরা সেগুলো ইচ্ছা করলেই ইনসাইডে ক্লিক করে নিয়ে আসতে পারবো তারপর হচ্ছে পেজ কালার আসলে পেজ কালার বিষয়টা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এর মতো না পেজ কালারটা হচ্ছে আমাদের যে ব্যাকগ্রাউন্ডে ডকুমেন্টসটা দেখতে পাচ্ছি এটা বাই ডেফল্ট থাকে সাদা কালার এখন আপনাদের যদি সাদা কালারে চোখের কোনো সমস্যা হয় অথবা অন্য কোনো প্রবলেম মনে করেন অথবা যদি আপনি আপনি চান যে কালারটা চেঞ্জ করতে যাচ্ছেন আপনার ইচ্ছে হচ্ছে তাহলে কিভাবে করবেন এখানে আপনি ডিজাইনে চলে যাবেন উপরে থেকে ডিজাইনে যাওয়ার পর কর্নারে পাবেন পেজ কালার এখান থেকে আপনি আপনার পছন্দ মতো কালার সেট করতে পারবেন তবে আমি অবশ্যই সাজেস্ট করবো চোখে যেন না ভাদ না লাগে এই ধরনের কালারগুলো কম ব্যবহার করার জন্য হালকা কালারগুলো ব্যবহার করলেই আসলে চোখের জন্য ভালো আশা করি আজকের এই পাঁচটা ট্রিক্স আপনাদের ভালো লেগেছে অবশ্যই পরবর্তীতে কি কি আপনারা জানতে চান আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আমি সাধ্য মতো চেষ্টা করবো আপনাদের উত্তর দেওয়ার জন্য আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি সালামু আলাইকুম